పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఇప్పటి మీ మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఆయన పొల్ పొలిటికల్ కెరీర్ మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరికి ఏం చేస్తున్నాడో నేను అసలు పట్టించుకో నాకు అసలు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ తను ఒక అంటే ఒక కింగ్ కోబ్రాలో ఉంటాడు నాకు బస్సు పట్టి లేచి అలా అందుకని నేను వచ్చి చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయటం లేకపోతే మంచిగా మాట్లాడితే నాకు నచ్చడం ఓకే టక్ అని హై స్పీడ్లో వచ్చి డైలాగ్ చెప్పేసి అండ్ రియల్ లైఫ్లో కూడా హై స్పీడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కళ్యాణ్ కొన్న ఇంటెన్సిటీ కానీ తన ఐస్ కానీ తను కొన్న ఒక ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఒక కాయిల్డ్ కోబ్రాలో ఉంటాడు బ్లాక్ మెంబర్ అది ఆ ఎఫెక్ట్ నాకు ఇష్టం కళ్యాణ్ అంటే మొన్న ఫేస్బుక్లో చూశాను మీరు రజనీకాంత్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ ముగ్గురు ఫోటోలు వేసి ఈ ముగ్గురు సింపుల్గా ఉంటారు అలాంటిది సంథింగ్ ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నాకు కంపెనీ వద్దండి ఇప్పుడు వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు ఉంటారు నాకు రజనీకాంత్ గారు పర్సనల్గా బాగా పరిచయండి ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాగా పర్సనల్గా పరిచయండి నాకు వాళ్ళిద్దరూ నచ్చింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ సిటీ బెస్ట్ హోమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కమర్షన్ అంటాడు మార్క్స్ రజనీకాంత్ గారు గొప్ప హెల్పింగ్ నిచ్చి ఉందండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గొప్ప హెల్పింగ్ నిచ్చి ఉంది అప్పుడు ఎవరైతే హెల్పింగ్ నిచ్చి ఉంటుందో వాళ్ళే మంచి వాళ్ళు నా ఫీలింగ్ అండి సెల్యూట్ వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు కూడా సింపుల్గా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటారండి పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు హ్యూజ్ స్టార్ ఆయన దాకా కథ రాయాలి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏంటి ఆయన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే అలాంటి స్క్రిప్ట్ ధైర్యంగా నేను రాయగలిగే అంటే ఇది హ్యాండిల్ చేయగలిగిన స్క్రిప్ట్ని వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఐ గోయింగ్ నాకు దొడ్డోర్ సార్ వెళ్ళి తలుపు తట్టి కళ్యాణ్ గారు మంచి కథ రాశాను డెఫినెట్లీ చెప్తానేమో మీలాంటి వాళ్ళు ఆయన ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఏంటి మీకు స్పెషల్గా అది అసలు అతను అంటే ఏంటి మీకు పడదా లేకపోతే అలా ఏం లేదు సెప్టెంబర్లో ఓకే ఓకే లెజెండ్స్ మూర్ఖులో పోతారు నేను మూర్ఖుని ఆయన లెజెండ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మీకు దాగా చాలా దగ్గర సంబంధ అనుబంధం ఉందండి అది ఎక్కడ చెన్నై పోయినప్పుడల్లా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెన్నై వచ్చినప్పుడల్లా మీ దగ్గర మీతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేవారని నేను అంటే చాలా ఇష్టం అండి పవన్ కళ్యాణ్ మేము సుస్వాత షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నన్ను ఓరే అన్నాడు అన్నయ్య నేను ఓరే అంటే నాకు ఎలా ఉందని అంటే సినిమా కళ్యాణ్జీ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు సినిమా కోసం ఏదైనా చేయాలి మనం ఎలాగన్నా చేయాలి అంత సినిమా కోసం కదా అన్న బయట కాదు కదా అని అని తర్వాత అలా యాక్ట్ చేసాము సుస్వాగతం అలా జరిగింది ఇంకో పిక్చర్ ఏదైతే గోకులంలో సీత గోకులంలో సీత దానికి అలా జరిగింది అలాగే నా కొడుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ మొన్న బాడు నేను కాదు షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు వైజాగ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసాడు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటి అన్న ఏంటంటే నేను షూటింగ్ చేస్తాను అని చూస్తా ఆ మళ్ళీ షూటింగ్ చేస్తా అన్నయ్య చాలా సంతోషం ఏ సినిమా నడితే ఇట్లా వాడు నేను కాదని జరుగుతుంది షూటింగ్ అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట ఇలా మా మా అబ్బాయి అప్పుడు టికెట్ లోపలికి వెళ్ళాడు పవన్ కళ్యాణ్ బాంబాయిలో ఏదో షూటింగ్ అర్జెంట్గా వెళ్ళాలని చెప్పి బయలుపోయాడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట వాడేది మా వాడు అయితే అయ్యో డాడీ నేను చూసాను కదా అంటే ఒకసారి ఇంటికి వెళ్తాం లేరా తీసుకెళ్తారా అని చెప్తాను అతను అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఇంట్లో అందరికి ఇష్టం ఇప్పుడున్న స్టార్స్లలో ఎవరు నచ్చే హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారిది అత్తారింటికి దారేది క్లైమాక్స్ సీన్ చూసి నేను నిజంగా నాకు నచ్చింది నాకు దీనికేమంటారు ఆ సీన్ నాకు నచ్చింది పర్టికులర్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఆయన ఇంకా హీరో అవ్వలేదు అప్పుడు ఒకసారి కలిసాను ఆయన గుర్తుందో లేదో నాకైతే గుర్తుంది చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళాము న్యూ ఇయర్ అనమాట స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాను ఆయన టెంపుల్కి వెళ్ళారు ఆ మిస్సెస్ ఆయన ఇద్దరు టెంపుల్కి వెళ్ళారు సరే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదామా ఏంటి అన్నప్పుడు కళ్యాణ్ ఇంటర్ అయ్యారు వచ్చేసి ఆ రండి కూర్చోండి చాలా హంబల్ గా మాట్లాడారు అండి కూర్చోండి అది ఇది కాఫీ ఏదో చెప్పారు తాగాను ఏ మూవీస్ ఏదో అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము సరే టైం అవుతుంది ఇంకా బాగోదే మంచిసే బ్యాంక్ ఏం కూర్చుంటాం వెళ్ళిపోదాము ఎవరింటికి వెళ్ళాను జనరల్లీ ఆ రోజు వెళ్ళాను వెళ్ళిపోదాం అంటే లేదు వచ్చేస్తారు అన్నయ్య గారు కూర్చోండి అని చాలా ఇంత ఒక ఒక రెస్పెక్ట్ అది చూసి నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది అది అప్పుడు ఇంకా ఆయన హీరో కూడా అవ్వలేదు పవన్ కళ్యాణ్తో రామోజీ ఫిల్మ్ సూటీలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే అప్పుడే నాలుగు వందల శివుడు కలిసి సీడీ అవుతుంది ఊరికే నా ఉత్సాహం కొద్దీ ఏమిటంటే వాళ్ళు అసిస్టెంట్ పిలిచి ఆమె ఇది సార్ ఉన్నారా కేరవాలలో అంటే ఉన్నారు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను వస్తానని చెప్పవా ఐ వాంట్ గివ్ ఎమ్ సీడి రమ్మన్
పనిగా నేను పెద్ద భక్తుడు నేను కాదు కానీ మీ నైట్ వెళ్ళగానే పెట్టుకున్నాను మనసంతా ఒక విధమైన ఏదో ఒక డెవోషన్ లాగా ఏదో ఏదో భావం చెప్పలేను ఇవాళ సినిమా అసలు షూటింగ్ రాకూడదు అనిపించింది నాకు ఒక ఒక విధమైన ఇంకో దానిలోకి వెళ్ళిపోయాను ట్రాన్స్లోకి నేను మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి నేను రాకపోతే కేరవాళ్ళు జనం అనవసరంగా ఎందుకని వచ్చాను నాకు చాలా నచ్చింది నేను ఎప్పుడైనా ఒక శివభక్తుడి క్యారెక్టర్ వేషం వేయాలన్న కోరిక ఉంది తొమ్మిది సినిమాల తర్వాత తొమ్మిది సినిమాలు ఫ్లాప్ అన్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో భరించడానికి ఇతను ఏం బంధువేం కాదు వీళ్ళందరికీ అవన్నీ కూడా బార్డర్ లైన్ వరకు కలెక్ట్ చేసినాయి అంటే అతను ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ సినిమా కూడా కలెక్ట్ చేసింది అని కదా అర్థం ఈజ్ ద ఓన్లీ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా వెదర్ ఐ లైక్ అర్ యూ లైక్ అర్ ఎనీబడి లైక్స్ అతను ఒక్కడికి ఆ ఎకనామిక్స్ అలా వర్క్అవుట్ అయింది ఆ ఇమేజ్ అలాగ వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ మీరు పెద్ద ఫ్యాన్ అంటగా నేనండి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ నేను బాగా ఫ్యాన్ అండి అంటే ఇచ్చి ఉండేది ఒక టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ అంటే బద్రి తమ్ముడు ఆ టైంలో ఖుషి అంత ఖుషీ ఖుషీ సినిమా వచ్చినప్పుడు అందులో ఇంకొక కార్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ మ్యాటిస్ కార్ అదే టైంలో మా డాడీ ఎప్పటి నుంచో కార్ కావాలి నాకు కార్ కావాలి కార్ కావాలంటే సరే కొనుక్కోరా ఏ కార్ కావాలి కొనుక్కో అంటే టక్కు నేను ఫస్ట్ రెడ్ మ్యాటిస్ అని అది కొనేసాను ఎందుకు ఈ కార్ ఎందుకు కొనుక్కుంటాడు అంటే మాకు అర్థం కాలేదు ఎప్పుడు దాకా ఆయన ఏంటి ఏంటంటే మా హీరో అదే ఆ కారు ఆ కారు వేరు ఈ కారు వేరు కదా అంటే కలర్ ఒకటే మోడల్ ఒకటే కదా అక్కడితో సంతృప్తి పడదాం అయితే మొన్న అత్తారు దారేది వస్తే ఏంట్రా కొట్టవు మరి డాడీ అందులో అన్ని బెంజులే కదా బాబు దండ పెడతా అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు అప్పుడు నువ్వు కొనిచ్చావు కాబట్టి కొన్నావు ఇప్పుడు నేను కొనుక్కోవాలి కదా నా వల్ల కాదు ఇప్పుడు అలా చూద్దాం బాగానే చెప్పారానికి మా అమ్మ అడుగుతుంటుంది ఏ చెప్పేవారా చెప్పేవానికి ఆయన అంటే పిచ్చి అని చెప్పేవాడు చెప్పలేదమ్మా అట్లా ఉండేది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే బాగా ఇష్టం మీరు అంత వివరత్సైన ఫ్యాన్ కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఆయన చూసినప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి మీ ఫస్ట్ అంటే నాకు గోపాల గోపాల షూటింగ్కి డాలీ డైరెక్టర్ కదా దానికి వెళ్ళాం అనమాట వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దూరం నుంచి చూడటం చిన్న భయం ఏదో తెలియదు అంట చల్లబడిపోయి ఒళ్ళంతా ఇట్లా నుంచు నిలా చూస్తా చీకట్లో ఆయన మీద ఇట్లా స్పాట్ లైట్ వేసి వెనక షాట్ ఇలా 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 కిచెన్ దిగుతున్నాయి నాకు గుర్తున్న షాట్ పైన హైట్ మీద ఉన్న లైన్ దిగుతాడేమో చూద్దాం చూద్దాం అంటే టక్కున ఇలా దిగి ఒక రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చుట్టూ బౌన్సర్లు ఉన్నారు నలుగురు ఐదురు వైట్ డ్రెస్ వేసి నలుగురు వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఫేస్ కూడా కనపడలేదు డాలి దగ్గర మా 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 మిలానే మా మా మిలానే మా మా అంటే ఫోటోషూట్ కరిగే టెన్షన్ పడతాడు మా వాళ్ళు అంతా హిందీ అనమాట ఫోటోషూట్ కరిగే టెన్షన్ పడలేదు సరే సరే ఓకే ఫోటోషూట్ 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 అంటే ఆయన రేపు షూట్ అన్నారు వెళ్తే మళ్ళీ ఆయన మూడు లేదు ఎల్లుండి చేద్దాం అన్నారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు పాప ఆయన ఒంట్లో బాగా ఒక తర్వాత చేద్దాం అట్లా మూడు సార్లు మిస్ అయిపోయింది అంతే మళ్ళీ కలవాలి అచ్చా అని అనుకున్నాక ఆ సినిమా చేసాము డిజైన్లు డాలీలు చూపించుకున్నాడు అంతా అయిపోయింది అప్పుడు డిజైన్ చూపించడానికి ఒకసారి ఆయన ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు ఆఫీస్కి వెళ్తే అప్పుడు కలవడం అప్పుడు మాట్లాడారు డైరెక్ట్ ఇంకా చాలా బాగున్నాయండి డిజైన్స్ చూసి చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా చేశారు అని చేయగలిగితే చెప్పలేదండి ఆ ఫీలింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది దాకా మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే అది అయిపోయింది ఆ సినిమా అప్పుడు ఒకసారి కలిసాం అంతే లిటరలీ ఒకే ఒకసారి మాట్లాడింది గోపాల గోపాల డిజైన్ చూశారు బాగున్నాయి అని చెప్పారు అయిపోయింది అది రిలీజ్ అయిపోయింది చాలా గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అదే గబ్బర్ సింగ్ టూ అన్నారు అది ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది ఆ తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయ్యాక అప్పుడు నేను శరత్ గారు అప్పుడు నాకు పరిచయం గోపాల గోపాల కూడా ఆయన వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ కదా సరే నేను ఒక రోజు ఊరికే ఫోన్ చేసి ఏది ట్విట్టర్లో ఏదో పెట్టారు స్టిల్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో తీయించి ఊరికే ఏం లేకుండా జస్ట్ సింపుల్ షూటింగ్ స్టిల్ అని సరే అని ఆయనకు ఫోన్ చేశాను సరే ఏంటంటే అరే ఆజావ్ ఆజావ్ షూటింగ్ చల్ల ఏదో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఆజావ్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళాలని ఉంచున్నాం పక్కన ఊరికే కళ్యాణ్ గారు అట్లా వచ్చారు అటు ఏదో షార్ట్ నడుస్తుంది ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ వెనక్కి తిరిగి హే అనిల్ బాను కదా బాగున్నారా అని అన్నారు అనగానే ఇంకా ఆ గాళ్ళు తేలినట్టుంది ఈయన మన గుర్తు వచ్చాడు అంటే బాగున్నా సార్ అది అంటే ఏంటి చేస్తున్నారా ఈ ఫిల్మ్ అన్నారు అదే సార్ శరత్ గారు రమ్మన్నారు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడేదే ఉంది మీరే బెస్ట్ మీరు చేయండి అన్నారు 
అని శరత్ శరత్ అని ఆయన పిలిచి వీళ్ళు ఫిక్స్ కదా వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ కదా మళ్ళీ మాట్లాడాలంటారు ఏంటి అని ఆయన అయ్యి ఫిక్స్ అయ్యి ఇన్లోకి ఫిక్స్ అయ్యారు ఇది అన్నారు ఆయన అక్కడ లాక్ ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన చాలా బాగా చేశారు గోపాల గోపాల ఇంకా నాకు గుర్తున్నాయి ఆ డిజైన్స్ చాలా బాగున్నాయి మీరు మీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి ట్రమెండస్ వర్క్ అది ఇది అన్నారు బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు ఏది ఈ సినిమాలో ఆ సినిమా గురించి చెప్పి ఇది కూడా చేయండి మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మీకు ఏమైనా స్పెషల్గా స్టిల్స్ కావాలంటే నేను ఎప్పుడు కావాలన్నా ఇస్తాను యూ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్ అని చెప్పి అప్పుడు మా మూడు వచ్చినప్పుడల్లా వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెట్ పెట్టి సార్ ఆ స్టిల్ అని తీసుకునేవాడు అనమాట అట్లా కొంచెం ఆయనతో మంచి రిలేషన్ బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఆయన కూడా వర్క్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ ఉన్న హీరో ఎవరు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ బాగా క్లోజ్గా ఉంటుంది ఎందు ఎందుకు ఆయనకి అంత అంటే ఏదో ఉంటుందిగా చిన్న లింక్ ఉంటుందిగా ఏం తెలియదు నాకు జా ఏదో కనెక్షన్ అంతే జానీ సినిమాకి అరవింద్ గారు అరవింద్ గారి గురించి చెప్పాలి ఆయన చుట్టూ తగి తిరిగానండి ఓకే ముఖ్య థాట్స్కి ఎవరెవరు వచ్చి పరిచయం చేసి పలాన పలానా ఏదో పరిచయం ఒక్క సినిమా ఇవ్వాల అల్లు అరవింద్ గారు ఆయన చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పరిచయం చేశాడు అంతే ఎందుకో ఆయన పెద్దగా మాట్లాడరు ఎవరితో అదే మేము ముగ్గురం కూర్చొని రెండు రోజులు మేము ఇద్దరం కూర్చొని మూడు రోజులు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం తర్వాత చిరంజీవి గారు పిలిచి ఏదో ఏమో ఏమి మా మా వాడిని ఏం చేశాను ఏం చేశాను ఏమో నాగబాబు చెప్తున్నాడు మేము ఇద్దరం కూర్చొని గంటలు గంటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అండి లేదు సార్ ఆయన మాట్లాడుతున్నాను నేను వింటున్నాను సో అలా అక్కడి నుంచి ఎందుకో క్లోజ్ అయ్యి అన్నమాట మీరు చేసింది కూడా పెద్ద ఎక్కువ సినిమాలు ఏం కలిసి తర్వాత దాని తర్వాత నేను పెద్ద కలవలేదు అని అన్నవరం సినిమాకి ఆయనే పిలిచి పలానా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నావు అని ఒక సీడీ ఇచ్చా తమిళ సినిమా అన్నారు అక్కడి నుంచి మా సినిమాలు చేయబోయిన ఎక్కువ పర్సనల్గా ఎక్కువ కలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆయన పర్సనల్గా అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటారా అంటే మా పొలిటికల్గా కావచ్చు సినిమా పరంగా పొలిటికల్ లేదు ఆయన ఆయన సినిమా వేరు పొలిటికల్ వేరు పొలిటికల్కి సంబంధించిన వాళ్ళతోనే పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడతారు సినిమా ఆర్టిస్టులతో పాలిటిక్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడరు ఓకే ఓకే అతను అతను మీ ఒపీనియన్ ఏమన్నా చెప్పగలరా పొలిటికల్ కెరీర్ మీద ఆయన అది పర్సనల్ అది అదే చాలా మంచి మనిషి చాలా అంటే ఏదో చెయ్యాలని ఇప్పుడు ఆయనకు అవసరం లేదు పాలిటిక్స్ వెళ్ళ మంచి పీక్ పీరియడ్ ఆయన సినిమా కమిట్ అయితే చాలు వెయిటింగ్ మాట అంత క్రేజ్ ఉంది ఇప్పుడు అది కూడా వదిలేసి పాలిటిక్స్లోకి వస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ జెన్యున్ ఏదో ఏదో చేయాలి సొసైటీకి అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆయనకి అది ఇప్పుడు జనరల్ కెరీర్ అయిపోతున్న టైంలో రిటైర్మెంట్లో ఏం చేద్దాం పాలిటిక్స్లోకి వెళ్దాం ఒక యాంబిషన్ కదా బాగుంటుంది కదా అనుకునే వేరు బట్ ఇట్స్ అ పీక్ పీరియడ్ ఆయన ఇప్పుడు యాజ్ అ హీరోగా బట్ ఆయన వెళ్తున్నారంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్గా విన్ థింగ్ ఈ రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు వాడుకుంటే ఆ ఫ్యాన్స్ అందరూ మా సినిమాలు చూస్తారన్నది ఒకటి మొదలై అలా కాదు కానీ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్షన్ లో చేయాలని ఉంది నాట్ విత్ హిమ్ ఎస్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నేను పక్కన నిలబడను తేలిపోతాను నేను ఆయన చరిష్మ ముందు నేను తేలిపోతా నాకు జానీ సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా జానీ చేస్తున్నాను జానీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నేను గుంటూరులో మా ఫ్రెండ్ ఎవడ ఉంటే వాటికి వెళ్ళి తెప్పించాడు వెళ్ళిపోయి చూసా చాలా మందికి సినిమా ఎక్కలేదు నాకు ఈ సినిమా కరెక్ట్ గా అనిపించకపోయినా అంటే జనాలకి నచ్చకపోయినా ఆయన ఒక మంచి డైరెక్టర్ అవుతారు అంటే డైరెక్టర్ అవుతారని కాదు డైరెక్షన్ ఆయన చేసినప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఫిల్మ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అని నాకు ఒక నమ్మకం నాకున్న యూనో ఐడియాలో నాకున్న స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ లో అది ఎక్కడో రెండు వేరు వేరు సినిమాలను కలిపినట్టుగా అనిపించింది ఒక ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రామా ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ప్యాథాస్ యూనో ఫీలింగ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఒక ఫిల్మ్ ఒక ప్రాపర్ యాక్షన్ సినిమా ఈ రెండు కలి సరిగ్గా యూనో మెర్జ్ అవ్వలేదు అన్న తప్ప అదర్వైజ్ హీ కెన్ డూ అమేజింగ్ వర్క్స్ మనం వింటూ ఉంటాం పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఆయన ఇప్పుడు కథ స్క్రీన్ పే ఆయనే ఇచ్చారు సో డైరెక్టోరియల్ థాట్స్ లేకుండా అవన్నీ చేయడానికి అవ్వదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఎందుకు ఉంటుంది నాకు ఆయనతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా కొరియోగ్రాఫర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు గట్ట నాకు పరిచయం సో ఆయన విజన్ ఏంటి ఆయన ఏ స్థాయిలో సినిమా తీయగలరు అన్నది నాకు తెలుసు సో ఏదో ఒక రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమైనా యూనో చిన్న సినిమా ఏదైనా తీద్దాం అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఊరికి సరదాగా అంటే పెద్ద పెద్ద హీరోలు సెటప్ కాకుండా ఆయన కాకుండా అలాంటి సినిమాలు ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని పిచ్చి కోరిక
చిలుకూరి హీస్ ఆల్సో అ స్టూడెంట్ మీ ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ మీ ఫేవరెట్ హీరో జనసేన జనసేన మీద మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి నెక్స్ట్ ఎలాంటి మూవీ తీస్తారు ఏమైనా పొలిటికల్ మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సో జనసేన ఈజ్ అ పవర్ఫుల్ ఐడియా ఐడియా ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ వెన్ ఈస్ టాకింగ్ అనే స్పీచ్ కానీ ఈవెన్ ద టైటిల్ ఐ లవ్ ద టైటిల్ జనసేన జనసేన దానికి వెయిట్ ఉంది బట్ యా ఐ మీన్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ దిస్ నో డౌట్ నా గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు కూడా తెలుసు ఓకే దట్ దిస్ గైజ్ అ క్రేజీ గై అని బట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వే పొలిటికల్ ఫిలిం యా ఐ వుడ్ లవ్ టు రైట్ అ పొలిటికల్ ఫిలిం బట్ ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ అ రీసెర్చ్ ఐ జస్ట్ కాంట్ రైట్ ఎంఎల్ఏ ఎంపీ అని దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ సో దోస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నెవర్ బాట్ ఆన్ టు ది స్క్రీన్ విచ్ ఆర్ డ్రామెటిక్ డీటెయిల్స్ ఎందుకంటే మన దగ్గర మూడు టాపిక్లు బాగా మాట్లాడతారు సినిమా స్పోర్ట్స్ పాలిటిక్స్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ దే లవ్ ఇట్ ఒక్క పాట లేకుండా సీరియస్ పొలిటికల్ డ్రామా మూడు గంటలు చూపెట్ట చూస్తాడు దట్స్ మై గట్ ఫీలింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ థింక్ ఐ మీన్ ఐ వాంట్ రైట్ డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ రైట్ బట్ ఎప్పుడు అయితే నేను చెప్పలేను రైట్ ఇట్ ఇంత ఓపెన్ గా టోటల్ గా ఓపెన్ గా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ కి నేను వీరాభిమాని పవన్ కళ్యాణ్ కోసం నేను చొక్కలు చేసుకుంటాను పవన్ కళ్యాణ్ కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను అని ఒక ఇండస్ట్రీ పర్సన్ అయ్యుండి అంత ఓపెన్ మీరు ఒక యాక్టర్ అయ్యుండి ఈ రోజు కూడా అంత ఓపెన్ గా అంత బ్లేటెంట్ గా మీ హీరో వర్షిప్ ఎలా చేస్తున్నారు అంతే నేను సినిమా రాకముందే ఫ్యాన్ ని సినిమా రాకముందే ఫ్యాన్ నే సినిమాకి రాకపోయి రాక రాకపోయినా కూడా నేను అతని ఫ్యాన్ నే వచ్చిన అతని ఫ్యాన్ నే రేపు వెళ్ళిపోయినా కూడా నేను అతని ఫ్యాన్ ఈజ్ అవై ఐ జస్ట్ లవ్ ఇమ్ అంతే ఫ్యాన్ దాంట్లో మనము నేను హీరోయిన్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడద్దు నేను నేను అసలు నో నో ఐ లైక్ ఐ డోంట్ లైక్ హీరోస్ జస్ట్ నాకు నేనే ఫ్యాన్ ని నాకు అలాంటి ఎందుకు ఐ రియల్ లవ్ ఇమ్ దాంట్లో టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఆల్సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ సిన్ దీన్ని యాజ్ మెన్ చాలా మంది పెడతారు అప్పుడప్పుడు ది కిప్ మీ ఆల్ యాంటీ పెడతారు కొన్ని కమెంట్స్ పెడతారు పెడతారు వస్తుంటాయి బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ బాదర్ బికాస్ ఐఎమ్ బీంగ్ జెన్యున్ నేను అతను వాడుకుంటున్నాను అంటున్నారు ఇప్పుడు కాదు నిన్న ఆడియో చెప్పారు ఆడియోలో నేను చెప్పారు ఎవరు మరి సుకుమార్ గారు జాయింట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయితే నేను ఏడ్చాను పులి సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఏడ్చాను సో ఇవన్నీ అది ఫ్యాన్ ఐ డూ ఇట్ ఐ సో ఫ్యాన్ దిస్ మై రియాక్షన్స్ న్యాచురల్లీ అది హీరో కాకుండా కూడా నేను నేను ఇలాగే ఉంటాను సో ఐ డోంట్ బాదర్ మచ్ బట్ వాళ్ళు తప్పని కాదు నా తప్పని కాదు బట్ ఇట్స్ ఓకే బట్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ బట్ నేను మాత్రం అది ఎప్పుడు ఆపలేను బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ చీట్ మై సెల్ఫ్ నేను ఎప్పుడు ఫ్యాన్ అయ్యుండి నేను ఫ్యాన్ కాదు అని ఎందుకు వాట్ విల్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దాట్ అంతే ఇష్క్ సినిమా ఆడియో రిలీజ్కి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు ఆ తర్వాత మీ వేటి ఫంక్షన్స్కి ఆయన రాలేదు బట్ అయినా మీ సినిమాలన్నీ హిట్ అయినాయి మీరు ఒక మాట అన్నారు ఇష్క్ ఆడియో రిలీజ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావటం వల్లే ఈ సినిమా గ్యారంటీగా హిట్ ఈ పవర్ నాకు క్యారీ అవుతుంది ఇది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటుంది ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్పారు మీరు ఆ రోజు కాన్ఫిడెన్స్ యా కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే అండి ఇష్క ఆడియోకి అంటే అప్పుడు ఐ గివ్ ట్వెల్వ్ ఫ్లాప్స్ సో ఎవరిని పిలిచినా మేబీ వారు రాకపోయి ఉండేవారేమో వచ్చేవారు తెలియదు కానీ సో కళ్యాణ్ గారు మాత్రము అసలు ఫస్ట్ వెళ్ళి సార్ ఇలా ఫంక్షన్ ఉంది సార్ మీరు రావాలంటే అయితే నీకు వస్తాను నేను వస్తున్నాను ఎక్కడ ఎప్పుడు చెప్పు అంతే మీరు వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు అండ్ ఇంతే సో ఇట్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ థింగ్స్ యూ ఫీల్ మేబీ ఇట్స్ యువర్ సిక్స్ సెన్స్ అంటుందా లేదంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సంథింగ్ ఏదో సో సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్ ఇస్ లైక్ టెలింగ్ యూ ఐ ఫీల్ ద వైబ్స్ వెన్ ఈ కేమ్ టు ద ఫంక్షన్ ఆల్సో వచ్చేప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్కి వెన్ ఒక చిన్న సెకండ్ కానివ్వండి ఆ పాజిటివ్నెస్ అనేది నీది వస్తుంది మీకు సో దానివల్ల ఐ సే దట్ ఇంకోటి ఆయన 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 రావడం వల్ల ఆ ఇష్క సినిమాకి వచ్చింది బజ్ అప్పుడు ఇష్క సినిమాకి అప్పటికే పెద్ద పెద్ద ఏం లేదు బజ్ నార్మల్ సినిమా అంతే అది ఫస్ట్ టైం ఎక్కడికి అసలు తను బయటికి రాడు ఇష్క వచ్చాడు సో స్టార్ట్ అయింది బజ్ సో ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ విత్ దాట్ ఎంట్రన్స్ సో దాంతో ఐ బిలీవ్ దట్ సమ్ పవర్ హీ పాస్ అవుట్ బట్ ఆ నెక్స్ట్ మూవీకి రాకపోవడం వల్ల ఏమైనా డౌన్ అయ్యారా లేదంటే లేదండి నెక్స్ట్ మూవీ కూడా హీ సెంట్ మెసేజ్ త్రూ త్రూ యాంకర్ భార్గవి ఫ్రమ్ షూటింగ్ నుంచి తను పంపించాడు సో
destiny and hard work it too i believe ante hard work chestane even destiny will support you i believe that to 25th film ki yeah. pawan kalyan gar produce cheyadam enti adu kuda ana first production <laughs> i know that it's all destiny like she says i feel i'm very lucky uh -huh. you know they're not a great actor i feel i'm very lucky ఒక నార్మల్ ఫ్యాన్ అతని సినిమాలు చూస్ అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూసేవాడిని అక్కడ నుంచి ఒక్కసారి అతన్ని చూస్తే బాగుంటుంది అనుకునేవాడిని అక్కడ నుంచి కలవడము నాట్ ఫంక్షన్కి రావడము అతని ఇప్పుడు అతని ప్రొడక్షన్లో నా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సినిమా చేయడము ఇట్స్ లైక్ సమ్ గాడ్ దేవుడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఐ బిలీవ్ డెస్టినీ సో అంతే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ ఈరోజు అంత స్టార్డమ్ వచ్చిందంటే అతను చేసిన పాత్రలు సో ఆ పాత్రలకి వాడు ఫ్యాన్స్ అయ్యారు అది స్లో స్లోగా ఏమవుతుందంటే ఆ గీత చెరిగిపోయి ఆ వ్యక్తులకి ఫ్యాన్లు అయిపోతారు ఫస్ట్ దే ఆర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ అండ్ దెన్ ది బికమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దెమ్ సో ఆ డివిజన్ లేదు ఇంకా ఇప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ యువర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఈవెన్ ఇండివిజువల్గా కూడా యువర్ మనకు ఒక సపరేట్ లైఫ్ ఒకప్పుడు కళ్యాణ్తో చేయాలనుకున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ తోటి ఆల్సో రెడీ అదే టైంలో టౌ 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 టూ త్రీ ఆఫర్స్ అర్జెంట్ అర్జెంట్ కావాలి అర్జెంట్ కావాలి కథ కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి వినయ్ అది నో 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 అంతే అది కాదు నేను కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు తర్వాత తీసుకుపోయే గ్యాప్ ఆఫ్టర్ దిస్ అన్నాం ఆ చనువు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్లో సర్లే మందేముందు మనం ఎప్పుడేం చేయొచ్చు పాపం ఇలాగ పుష్ అవుతూ వచ్చింది సో ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఇప్పుడు సో ఆ వేడి తగ్గిపోయేది అప్పుడు ఇంకా అప్పుడైతే సో రెడీ హీ వాజ్ రెడీ కళ్యాణ్ బట్ ఐ డెంట్ యూటిలైజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ బికాజ్ ఇలా సో ఈ కమిట్మెంట్ చేయమి లేనప్పుడు అది జరిగినప్పుడు జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారితో తీయాలంటే అది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడు కూడా స్టార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో అప్పుడు కూడా అదేం లేదు బట్ ఇప్పుడు లైక్ యూ సెడ్ తన ప్రియారిటీస్ అనేవి ఎట్ మారిపోయాయి కాబట్టి సో ఐ డోంట్ థింక్ హీల్ బీ డూయింగ్ ఎట్ మెనీ ఫిలిమ్స్ నౌ టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఇంకా తర్వాత నా తెలిసి ప్రస్తుతం అయితే చేయకపోవచ్చు సార్ మొన్న ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫంక్షన్లో చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రామ్ చరణ్ బన్నీ నలుగురిని కలిపి ఒక సినిమా తీయాలని ఉంది కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది అయితే వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్తో మాట్లాడాను మరి మీ అన్నయ్యతో చేయాలను అంటే ఒప్పుకున్నాడు అన్నయ్య చెప్పాను ఆయన ఒప్పుకున్నాడు చిరంజీవి కూడా ఇద్దరు ఒప్పించాను తర్వాత ఇద్దరు సమక్షంలోనే త్రివిక్రమ్ ఇది బెస్ట్ డైరెక్టర్ చిరంజీవి అందరూ చెప్పడం జరిగింది త్రివిక్రమ్ చెప్తే ఆయన హ్యాపీ అయినాడు ఆ మూడు ఫిక్స్ అయింది ఇద్దరు హీరోలు డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ హీరో వచ్చి డై స్టోరీ స్టోరీ ఇస్ బిగ్ బిగ్ బిగ్గెస్ట్ హీరో ఇన్ ది ఫిల్మ్ సో ఆయన కథ తయారు చేస్తున్నాడు త్రివిక్రమ్ కథ తయారయ్యి ఇద్దరికి నచ్చితే స్టార్ట్ చేస్తాడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు చేయాలండి అసలు ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా చేద్దాము అని అది అవ్వట్లేదు కరెక్ట్గా ఇది అవ్వట్లే వినయ్ గారు మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు కొంతమంది గౌతమ్ రాజ్ గారు పరుచూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు అలా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అంటే లైక్ దే హెవ్ బీన్ వర్కింగ్ విత్ యూ క్వైట్ సమ్ టైమ్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళందరూ ఆ టీమ్ అప్ అయిపోయారు సో అగైన్ యూ ఆల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ హౌ వాజ్ దట్ అండి రీలివింగ్ మీరు చెప్పిన పేర్లన్నీ కలిసే ఉంటాం అండి ఇప్పుడు అవునా అన్ని సినిమాలకి ఉంటాం కొన్ని సినిమాలకి రాసిన రాయకపోయినా అన్ని సినిమాలకి ఏదో సలహా సంప్రదింపు సిట్టింగ్ కథ ఏదో రకం కలుస్తూ ఉంటాం కానీ వివి వినాయక్ గారి సినిమాల్లో పంచ డైలాగులు అంటే వెంకటేశ్వర రావు గారే రాయాలి పరుచూరి గారే రాయాలి దానికి అవి హై ఇమోషనల్ డైలాగ్స్ అవి చెప్పడం మళ్ళీ ఓ చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు ఎన్టీఆర్ వీళ్ళే అవునండి మోస్ట్ చోజన్ పీపుల్ ఈ సినిమాలో అలాంటి ఎలక్ట్రిఫైంగ్ డైలాగ్స్ ఏముండబోతున్నాయి ఒకటి ఏమైనా మీరు చెప్పగలుగుతారా ఇస్ దర్ ఎనీ వన్ లేదు నేను స్టేజ్ మీద ఒకసారి చెప్పాను ఈ సినిమా డైలాగ్స్కి వచ్చేసరికి అండి టోటల్ ఓవరాల్గా మనం వెంకటేశ్వరరావు గారు గోపాలకృష్ణ గారు ఓవరాల్ ఇది ఉన్న అంటే ఈ సినిమా విషయంలో ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకునే దీనిలో కొంచెం కామెడీ సైడ్ ఇలాగా అన్నీ ఒక రెండు మూడు వెర్షన్స్ కింద రాయించి అన్ని కూర్చుకుని ఇంకొక వెర్షన్లో తయారు చేసి అలా చేయటం జరిగింది దాంట్లో మాకు వేమారెడ్డి అని ఒక రైటరు ప్లస్ సాయి మాధవ్ గారు ఉన్నారు కదా బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు ఆయన 
ఆయన కూడా రాశారు బ్రదర్స్ రాసినవి ఓవరాల్గా ఏంటంటే వెంకటేశ్వర గోపాలకృష్ణ గారు ఓవరాల్గా పైనుంచి ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తం చేసి మళ్ళీ మేము కరెక్ట్ చేసిన మళ్ళీ చూసి దానిలో వాళ్ళ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇలా అందరం ఒక టీమ్ కింద పనిచేసామండి అంటే నేనైతే అందరికీ క్రేడ్స్ ఇవ్వాలి కదా పనిచేయించుకున్నప్పుడు తప్పు చెప్ మా వాళ్ళ గురించి చెప్పబోవడం తప్పు మీరు అదొకటి ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు ఆల్వేస్ గివ్ క్రెడిట్ అవి ఇవ్వాలండి తప్పదు అంటే దానికోసమే కదా గుర్తింపు కోసమే కదా ఇక్కడికి వచ్చింది ఎవరైనా కానీ చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ పేర్లు కూడా కనిపివ్వండి జనరల్ గా స్క్రీన్ మీద ఫలానా డైలాగ్స్ రాసిన వాళ్ళ పేర్లు నేను అది చాలా తప్పు అంటానండి చాలా తప్పు అది నాకు తెలుసు కొన్ని కొన్ని తప్పు అది అది ఎవరు వచ్చినా ఇక్కడికి డబ్బు అనేది మనం ఎదిగిన తర్వాత వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫోకస్ మన పేరు కోసమే ఉంటుంది ఇది క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ మనం వెళ్ళి పెద్ద పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ దాని తర్వాత దాని ప్లేస్ని దాని స్లోగా డబ్బులు ఎంటర్ అవుతుంటే వెళ్తుంటే వస్తుంటే తర్వాత ఇంకా ఆ రెమ్యునరేషన్స్ పెరుగుతుంటాం అక్కడ నుంచి మార్పులు చేరుతుంది ఏదైనా ఫస్ట్ పేరు గుర్తింపు అనేది కావాలి కదండి అది నేను ప్లేట్స్ ఇవ్వాలండి తప్పండి అది కానీ మీరు ఎప్పుడన్నా ఇటువంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా వివేక్ గారు అంటే నైన్టీ టూ లో మీరు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయ్యారు అప్పుడు యువర్ వర్కింగ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశారు అప్పుడు ఎప్పుడైనా అంటే మీరు ఏమైనా రాయటం మీరు ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వటం ఒక సీన్స్ మీరు క్రియేట్ చేయటం దానికి మీరు మీకు ఆ పేరు ఆ క్రెడిట్లు ఇవ్వకపోవటం అలాంటివి ఏమన్నా మీరు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా లేదు నా దగ్గర బాధపడుతుంటారు చూసారా చాలా మంది అదేంటి ఆ కథ నీదా అంటే అవును సార్ అన్ని ఉంటాడు అదండి మరి నువ్వు మీ పేరు లేదు అని అంటే ఎక్కడో నాకు ఇవ్వలేదు సార్ అదే ఇలాగేదో బాధపడుతుంటారు అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది కానీ చాలా సందర్భాల్లో అది కూడా నిజం కాదు కదండి ఒక్కోసారి అలాంటి వాళ్ళ అబద్ధాలు కూడా చెప్తుంటారు కదా అంటే వాళ్ళ దగ్గర పని చేసి కూడా మనకు తెలుసు అంటే ఏదో కొంతైనా ఉంటుందిగా అంటే ఇప్పుడు మగదగ్గర రిలీజ్ అవ్వగాని కథనాది అని పోలీస్ పిచ్చోళ్ళు అనిపిస్తుంది మామూలుగా కొంతమంది చెప్తా ఉంటారు కదా అప్పుడు నేను ఇది ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా ఒక సినిమా అనుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాక్చువల్లీ వచ్చారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు తప్పకుండా మనం కలవాలి అని ఫాదర్ గారు ఆయన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ హీరో నంబర్ వన్ హీరో స్టేటస్లో ఉన్నారు దాసరి గారు కాంబినేషన్ అంటే మీరు ఒక ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది బయట ఏంటి ఈయన ప్రొడక్షన్ ఆయన హీరోగా అంటే వీ జస్ట్ కాన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ కదండి ఇట్ షూ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ ఆయన ప్రయర్ కమిట్మెంట్స్ ఏమున్నాయో తెలియదు హీ డెఫినెట్లీ సెట్ చేస్ చేస్తాను అన్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ నడుస్తూ ఉన్నింది వీ జీరో ఎయిడ్ ఇన్ టూ డైరెక్టర్స్ పేర్లు వద్దుగానండి ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ జీరో ఇన్ చేసాం స్క్రిప్ట్ అనుకున్నాం ఆయనకు చెప్పే అంతా ఆయన కూడా ఈజీలీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఆయన కానివ్వండి కానివ్వండి అంత అయిన తర్వాత తప్పకుండా టైం అనేది ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు రెడీ అయితే అప్పుడు ఫిలిం కదండి అంటే ఆయనకి స్క్రిప్ట్ జరుగుతుంది ఈ లోపల అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ హ్యాపెన్ బట్ ఏంటంటే మరి దాని ఆ ప్రాజెక్ట్ సంగతి ఏంటి మరి విలిట్గో అంటే ఇప్పుడు అంత దూరం ఆలోచించే టైం లేదు అంటే ఫాదర్ గారు ఇప్పుడు ఆలోచించకపోయినా అట్లీస్ట్ అంటే మీరు అన్నట్టు స్క్రిప్ట్ రెడీ ఉంది అవుతుంది అవుతుందండి స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది డైరెక్టర్స్ అని కాదండి ఇప్పుడు ఆయన ఫాదర్ లేరు అంటే ఆయన 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 ఫాదర్ ఉండే రిలేషన్ అందరికి తెలుసు దే వర్ లైక్ వెరీ కోర్డియల్ నాకు కళ్యాణ్ గారితో అంత పరిచయం లేదండి నాకు కలిసాను ఒకసారి ఆయన్ని రోజు లైక్ చాలా బాగా మాట్లాడాడు అంత పర్సనల్గా ఐ డోంట్ నో హిమ్ మనం ఇప్పుడు అంత అంత ఆలోచన రాలేదండి ఇంకా కళ్యాణ్ గారి సినిమా అనేది ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఫస్ట్ ఇస్ ఒక టూ మంత్స్ ఎట్ల అయిన తర్వాత ఒక్క ఫిలిం చేద్దామని కళ్యాణ్ గారి ఫిలిం ఇస్ టూ బిగ్ అండి అంటే అది కరెక్ట్ కాదే ఈ టైంలో మనం డిస్కస్ చేయటం కూడా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటాం వేరు ఆయన లేనప్పుడు నేను మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు బట్ ఈ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ క్రితం అంటే ఒక టూ థౌజండ్ వన్ టూలో స్టార్ట్ అయిన మీ కెరియర్ ఆ టైంలో ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీ వేరు పరిశ్రమ వేరు అప్పటి యాక్టర్లు వేరు టెక్నీషియన్స్ వేరు ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది తొమ్మిది ఏళ్ళు ఏంటి ఐదేళ్లలోనే చాలా మారిపోయింది ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి సో ప్రజెంట్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ద ఇండస్ట్రీ నవ్ అండి ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ టూ ఫాస్ట్ కదండి దేనో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దేనో దే టూ గుడ్ అండి డైర
లేదు కిడ్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే కిడ్స్ అని కిడ్స్ కాదు కానీ ఆర్ సో యంగ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఈజ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్ మూవీ ఈజ్ ఈ పక్కా క్లారిటీతో ఉన్నారు అద్భుతం కథలు వస్తున్నాయి మీరే చూస్తున్నారు కదా చిన్న చిన్న సినిమాలు మంచి మంచి విజయాలు వస్తున్నాయి చిన్న చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు పెద్ద సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్లు అవుతున్నాయి అద్భుతంగా ఉంది ఇండస్ట్రీ నిజంగా ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కంటే ఈ ఇప్పుడు క్రియేటివిటీగా అద్భుతంగా ఉంది కదండి సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ఆన్ ది బటన్ బిలో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ